ఒకప్పుడు సినిమాలకి కాస్త ఆస్తి ఉంటే తల్లిదండ్రులు చనిపోయిన తర్వాత వాడు ఒక నాలుగు ఎకరాలు అమ్మేసేసి అర్జెంట్గా చిన్నపట్నం పోయి బీ గ్రేడ్ స్థలతో ఒక సినిమా తీసేసి రెండు మూడు రోజులు దించుకోవడం ఫ్లాప్ అయ్యేది సినిమా సినిమాలు నూట తొంభై పర్సెంట్ ఫ్లాప్ అయ్యాయి కానీ సినిమాలకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడ తగ్గేది కాదు గ్లామర్ వల్ల కొన్నేళ్ళ క్రితం నేను తెలంగాణ నేను కర్ణాటకలో ఒక మారుమూల గ్రామంలో ఉంటే సర్పంచ్ గారు వచ్చాడు ఏదో కొడుకు సెటిల్ కావాలో లక్ష రూపాయలు అవసరం అవుతుందంటే సరే దానికి సాయం సంగతి చూస్తూ తొమ్మిది నెలల క్రితం ఎన్నికలైనా మీరు ఎంత ఖర్చు పెట్టారండి నేను బీసీ రిజర్వేషన్ ఉంది చాలా మారుమూల గ్రామం పది లక్షలు ఖర్చు అయింది సార్ అన్నాడు అంటే మరి పిల్లలు సెటిల్గా లేదు లక్ష రూపాయలు కష్టంగా ఉందన్నారు పది లక్షలు ఎందుకు ఖర్చు పెట్టారు ఇలా తినడానికి కూడా డబ్బులు లేవు కదా ఎందుకు అన్నాను నెత్తి మీద చేయి పెట్టి ఇలా రెండు చేతులు పెట్టి ఉన్మాదం సార్ ఉన్మాదం కన్నడంలో ఉన్మాదం అనేది మనం ఇప్పుడు కృష్ణ పదం అనుకోండి మనం మామూలుగా వాడడం అది ఇచ్చేది అంటాం కన్నడంలో మామూలుగా వాడతారు అనమాట కరెక్ట్గా చెప్పాడు ఎక్కడో ఈ ఉన్మాదం అనేది మన అందరినీ ఆవహించేసింది ఎట్లా కొట్లా రాజకీయంలోకి వెళ్ళిపోతే మన గుర్తింపు ఉంటుంది ఏదో అని చెప్పిన భావం ఏమీ తెలియకుండా ఇక్కడ వేడి పుట్టిస్తున్నారు డబ్బులు ఖర్చు పెరిగిపోతుంది గందరగోళం అవుతుంది మీరంతా ఎలక్షన్లు కూడా అయిపోయిన తర్వాత నాకు మనం మీ అందరిని కానీ ప్రధానమైన పార్టీలని కలుసుకోవచ్చుని ఎలక్ట్రల్ సిస్టమ్ మార్చకపోతే ఇక మనం ఈ ఖర్చు నుంచి బయటపడే శక్తి లేదు ఎలక్షన్ కమిషన్ కూడా ఏదో ఆలోచిస్తుంది ఎలక్ట్రల్ రిఫార్మ్స్ అంటున్నారు కమిషన్ స్థాయిలో కాదు పొలిటికల్గా ఆలోచించాల్సిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయడం వాళ్ళ బాధ్యత అంత మించి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు కానీ అవన్నీ భ్రమలు అవుతాయి ప్రజలందరికీ మనకు సుప్రీంకోర్టు మారుస్తుంది ఎలక్షన్ కమిషన్ మారుస్తుంది అనే భ్రమలు ఉన్నాయి ఇట్ ఈస్ అ పొలిటికల్ ఇష్యూ ఆల్ ద గ్రేట్ నేషనల్ లీడర్స్ మా సిట్ టుగెదర్ చేయాలి లేకపోతే ఇండివిజువల్గా పార్టీస్ని తిట్టిన ప్రయోజనం లేదు మీరు డబ్బులు పంచొద్దు అని చెప్పంటే జనం అప్పుడు మా ఊళ్ళో పంపిణీ రాలేదు మేము ఊటికి రావాలంటున్నారు ఫ్రాంక్గా మాట్లాడుకుంటాం పాసిబుల్ ఈ మదన్ మీరు గమనించారో లేదో కానీ మా సిరిసిల్లలో ఇప్పుడు నేను నాలుగు ఎలక్షన్లు కొట్లాడాను నాలుగు సార్లు పోటీ చేశాను అంత ఉప ఎన్నిక కూడా ఉందనుకోండి నాలుగు సార్లు నెగ్గాను అదృష్టవశాత్తు ప్రజల దయ నాలుగు సార్లు కూడా నేను గర్వంగా చెప్పుకుంటాను మా సిరిసిల్ల గురించి నా నా మా ప్రజల గురించి ఒక రూపాయి పంచలేదు నేను ఒక చుక్క మందు పోయలేదు ఓటుకి ఎందుకంటే నేను నన్ను అడిగారు కొంతమంది ఇది ఎందుకు చెప్తున్నారు మీరు బయటికి ఏం అవసరం ఉంది నేను అనేది ఏంటంటే ఎన్నికల జీవన్ మరణ సమస్య కాకూడదు ఎగ్జాక్ట్ గెలుపు ఓటములు సరే గెలుస్తాం ఓడతాం కానీ ఇది సరే గెలిచాను అనుకోండి నేను డబ్బులు పంచి గెలిచాను అనుకోండి రేపు ఎక్కడో నాది నేను చెప్పుకోవాలి కదా బయట వాడికి ఏం చెప్తానని వదిలే నాకు నేను సమాధానం చెప్పుకోవాలి కదా నాకంటూ ఒక ఆత్మ ఉంది ఆత్మకు నేను నేను ఎలా నిజంగా పని చేసి గెలిచానా లేకపోతే పని చేసి గెలిచానా అది కూడా చూసుకోవాలి కదా ఇది చూసుకోకుండా మనం ఏదో ఎన్నికల్లో ఆ రోజుకి ఆ నిమిషానికి సరే నా పాటికి నేను పెట్టుకున్న నియమం తప్ప అందరూ ఇలాగే ఉండాలని నేను చెప్పలేదు ఎవరికి బట్ నాకు అనిపించేది ఏంటంటే ఆ పాలిటీషియన్ షుడ్ నాట్ బి అఫ్రైడ్ టు లూజ్ అన్ ఎలక్షన్ మనం స్థాయి దాటిపోయాం కదా ప్రభు మీరేంటంటే ఇది రావాలని రాలా కాకతాళీ వివిధ సందర్భాల అవసరంగా వచ్చారు అండ్ యువర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వెల్త్ క్రియేషన్ అండ్ అర్బన్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఓవరాల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ ద పొలిటికల్ కల్చర్ అది కాదుగా నార్మల్ పొలిటికల్ ఎంట్రీ ఏ దేశంలో గుర్తింపు కోసం వచ్చినప్పుడు అది లేకపోతే నాకు ప్రాణం చాలామంది నేను ఫ్రాంక్గా చెప్తున్నాను ఎన్నికల్లో ఓడిపోవడం కంటే ప్రాణం పోవడం మేలు అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఈ దేశం అది జీవన్ మరణ సమస్య అయిపోయింది ఈ దేశంలో ఫర్ నైంటీ నైంటీ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అది మారినంత కాలం అది మారినంత కాలం పార్టీలుగా కూర్చొని మాట్లాడిన వ్యక్తులుగా మాత్రం మనం నియంత్రించలేం సార్ ఎందుకంటే వ్యక్తులుగా నేను చూస్తున్న ఒక మీరు అన్నారు ఆ వర్డ్ కరెక్ట్ ఉన్మాదం గెలిచి తీరాలనే ఉన్మాదం సో మనం రాజకీయాలు అనుభవాలు ఇవి మాట్లాడుకుంటున్నాం సార్ బట్ వన్ రిక్వెస్ట్ ఐ హ్యాడ్ ఫర్ యూ వన్ క్వశ్చన్ ఐ హ్యాడ్ ఫర్ యూ వాజ్ ప్రస్తుత రాజకీయాల్లో ప్రస్తుత సమకాలీన సమాజంలో బ్యాలెన్స్ చేయడం బ్యాలెన్స్ చేస్తూ అంటే ఆ టైట్ రోప్ యాక్ట్ అంటారే ఆ పద్ధతుల్లో ఒక ప్రభుత్వాన్ని సమతుల్యతతో ఒక ఆలోచనతో సమగ్రమైన ఆలోచనతో స్థిర చిత్తంతో నడపడం అనేది ఆశామాషి కాదు అంటే అది ఎవరికైనా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూసినా మీరు ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్ ఉపాధి కల్పన అతిపెద్ద ఛాలెంజ్ నిజానికి ఈరోజు జో బైడెన్ నుంచి మొదలు పెడితే నరేంద్ర మోడీ నుంచి మొదలు పెడితే కేసీఆర్ గారు దాకా ఎవరికైనా కూడా అతిపెద్ద సవాళ్ళు ఉపాధి కల్పన పిల్లలు ముఖ్యంగా ఆ డెమోగ్రాఫిక్ ఏదైతే ఉన్నదో యూత్ యాభై శాతానికంటే తక్కువ ఇరవై ఏడేళ్ళ కంటే తక్కువ ఉన్న వాళ్ళే యాభై శాతం ఉన్నారు రాష్ట్రంలో దేశంలో సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకవైపు వాళ్ళేమో ప్రపంచాన్ని రోజు యూట్యూ
ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తారు ఎలా చేయాలి ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇది బహుశా మన దేశంలో మన డెమోక్రసీలో ఉన్నంత ఛాలెంజ్ ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేదు ఎందుకంటే మనకి ఇప్పటికి కూడా యాభై నాలుగు కోట్ల మంది వర్కర్స్లో ఎయిటీ ఫైవ్ నైంటీ పర్సెంట్ అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ రెక్కార్డ్ తెగంటే ఒక ఆడిన వాళ్ళు ఇంకా బేదరకం మనం ఉన్న కొద్దికి పరిస్థితి బాగుపడుతున్నా కూడా మీరు అన్నట్టుగా తెలంగాణ పర్ క్యాప్టెన్ కంపెనీ హైయెస్ట్ ఉన్నా కూడా ఇంకా ఈ దేశంలో చాలామంది రోజువారీ అవసరాల్లో కొంచెం కష్టం అన్నది ఎందుకంటే నేను మన యువతని మన కుటుంబాలను కోరేది ఒకటే ఎవరు మీ పిల్లల భవిష్యత్తును కాపాడుతారు అంటే ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఎకానమీ పెంచటం లేకపోతే సంపాదన పెరగటం ఎవరు చేయగలుగుతారో వాళ్ళకు ఓటేయకపోతే ఎల్లకాలం బేదలు బేదలుగా మిగిలిపోతారు ఈ బ్యాలెన్స్ ఈ దేశంలో అంత తేలిక కాదు మనం చూస్తున్నాం స్టేట్ ఆఫ్టర్ స్టేట్ మనకి తాత్కాలికమైనటువంటి ఆకర్షణ లొంగిపోతున్నారు మనం రెండో చాలా సార్లు అనుకున్నాం వాళ్ళ చర్చలో ఖచ్చితంగా సామాన్య ప్రజల సంక్షేమ అవసరం తాత్కాలిక అవసరాలు తీయటం అవసరం కానీ దాంతోనే మన జీవితాలు గట్టెక్కవు అంచేత ఇంకొక అపప్రథ ఏముందంటే మీరు చెప్పినట్టుగా సినిమాల వల్ల కానీ పత్రికల వల్ల కానీ రాజకీయం అందరూ దొంగలే అందరూ ఒక్కటే అనుకుంటున్నారు అది కాదు రాజకీయంలో చేస్తున్న తీరులో సమానంగా అనిపిస్తున్నప్పుడు కూడా పార్టీల విధానాలు వాళ్ళు చేసే పనులు దాని పర్యవసానాలు మన జీవితాన్ని తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తాయి ఇది నమ్మాలి మనం అందుకని మనకి కొన్ని సందర్భాల్లో బాగోలేదు అనుకున్నా కూడా ఉన్న వాళ్లలో చాయిసెస్ ఉన్నాయి ఏ చాయిస్ ఎంచుకోవాలి ఎవరైతే ఈ సంక్షేమాన్ని అభివృద్ధిని రెంటిని సమతూకాన్ని పాటిస్తారో బ్యాలెన్స్ చేస్తారో ఎవరైతే రేపు పొద్దున పెట్టుబడులు ఉపాధి కల్పన పారిశ్రామికీకరణ మన పిల్లలకి ఉద్యోగాలు మరి ఆదాయాలు పెరగటము కొంచెం స్కిల్స్ రావటము చేస్తారో ఎవరైతే కాస్త ఎడ్యుకేషన్ బాగు చేయటము హెల్త్ కేర్ బాగు చేయటము జీవితంలో కాస్త ఆనందాన్ని పెంచడం దాని మీద దృష్టి పెడతారో వాళ్ళని నమ్మండి కొన్ని సందర్భాలు ఇదే మనుషులు ఆ పార్టీలో ఉంటున్నారు మళ్ళీ ఇంకోసారి ఇంకో పార్టీకి వస్తున్నారు కాబట్టి నా దృష్టిలో ఏవాళ్ళ వ్యక్తి కంటే ఒక పార్టీ దేనికి నిలబడుతుంది ఆ పార్టీ విధానాలు ఒక మూడేళ్లకో ఐదేళ్లకో దాని పర్యవసానం ఎట్లా ఉంటుంది దాన్ని ఆలోచించి ఒక్కటే ప్రమాణం సంక్షేమం అవసరం కానీ సంక్షేమం మాత్రమే ఓటు నిర్దేశిస్తే మన భవిష్యత్తు అంధకారం అవుతుంది ఇరవై పాతికేళ్ళు పోయినా ఇలా కొనసాగుతాము కాబట్టి సంక్షేమంతో పాటు అభివృద్ధికి బాట చూపెట్టేవాళ్ళు పెట్టుబడులు పెంచేవాళ్ళు ఉపాధి కల్పన చేసేవాళ్ళు వాళ్ళల్లో మీ ఇష్టం వచ్చినా నేర్చుకోండి నాకు అభ్యంతరం లేదు మనకి ఆ చాయిసెస్ ఉన్నాయి తెలంగాణలో ఉంది చాయిస్ పార్టీలు స్పష్టంగా కొన్ని పార్టీలు పూర్తిగా అభివృద్ధిని పక్కన పెట్టేసి తాత్కాలికమైన సంక్షేమము పంపిణీ మాత్రమే బాధ్యత చెప్పేస్తున్నాయి నేను నిశ్ద నిస్సంకోచంగా చెప్తున్నాను నేను రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ మాత్రమే మా పని అనుకున్నట్టయితే ఈ సంపద పెంచడం మా పని కాదు అనుకుంటే ఆ పార్టీల వల్ల ప్రజలకు ప్రయోజనం లేదు ఆ రాష్ట్రము మన కుటుంబాలు మన పిల్లలు నష్టపోతారు కాబట్టి సంపద పెంచే వాళ్ళనే మీరు ఎంచుకోండి అక్కడ మీ కులం మీకు చూసుకోండి మీ వర్గం చూసుకోండి పార్టీ చూసుకోండి మన దేశంలో ఏమైనా ఒకరోజు పోకపోవచ్చు కానీ మీ పిల్లల భవిష్యత్తు సంపద పెంచడం అక్కడ నాకు ఏ రకమైనటువంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే ఇన్నేళ్లుగా రాజకీయం మారాలని పోరాడుతున్న వాడిని నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే రాజకీయం మారడానికి కొంతకాలం పడుతుంది చట్టబద్ధ పాలన అందరికీ అందటం కావచ్చు నిజమైన అధికార వికేంద్రీకరణ కావచ్చు ఎన్నికల వ్యవస్థ మారటం కావచ్చు ఒక్కరోజు మారదు ఈలోగా ఆర్థిక వ్యవస్థను కాపాడుకుంటే మన పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటే మన ఆదాయాలు పెరిగే అవకాశం ఉంటే ముందుకు ఈ రాజకీయం ఏం చేసే మన బతుకులు బాగుపడటం కోసమే కదా దాన్ని మర్చిపోయి మనం ఇవాళ ఈ రాజకీయంలో పావులు అయిపోయినట్టయితే పిల్లల భవిష్యత్తు అంతకాలం ఆ మధ్యకాలంలో నేను మున్సిపల్ మంత్రిగా హైదరాబాద్లో ఒక ప్రోగ్రాం స్టార్ట్ చేశానండి ఆ కార్యక్రమం పేరు మన నగరం అంటే మన అనే భావన లేకుండా నా ఇల్లు మాత్రమే క్లీన్ చేసుకుంటాను చెత్త బయట వేస్తాను గల్లీ నాది కాదు తర్వాత మోరీ నాది కాదు ఆ నాలా నాది కాదు చెత్త తీసుకెళ్ళి అందులో పాడేస్తాను అది మున్సిపాలిటీ వాడు చేయాలి అని దృక్కోణం ఏదైతుందో అది మారాలి మనం మారుదాం మన నగరాన్ని మారుద్దాం అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో చేశాం ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న దానికి కూడా దాన్ని అన్వయించుకుంటే రాజకీయం మారాలి రాజకీయ నాయకులు మారాలి వాళ్ళ వైఖరులు మారాలి అంటే మనం కూడా మారాలి లేకపోతే అసలు రాజకీయం ఎందుకు మారుతుంది మనం మనం మారకుండా మన ఆలోచన విధానం మార్చుకోకుండా ఎవరు భవిష్యత్తులో మనకి మెరుగైన పరిపాలన అందించగలుగుతారని ఆలోచన లేకుండా తాత్కాలికమైన క్షణభంగురం అయిన ఒక ప్రయోజనం కోసం ఆశపడితే డెఫినెట్గా దీర్ఘకాలికంగా నష్టం జరుగుతుందనే మీ మాట ఏదైతుందో సంపూర్ణంగా మీతో ఏకీభవిస్తూ తప్పకుండా భవిష్యత్తులో కూడా కలిసి మీ సలహాలు మీ సూచనలు కలిసి నడిచే సందర్భాలు వాటన్నిటిని కూడా తీసుకుంటానని ఒక వ్యక్తిగా ఒక సోదరుడిగా మీకు మాట ఆల్వేస్ హెడ్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ అండ్ అఫెక్షన్ ఫర్ యూ చాలా మందికి ఈవేళ కేటీఆర్ గారు జేపీ ఎందుకు కలుసుకుంటున్నారు అనుక
అనివార్యం పార్టీలు మన దాన్ని ద్వేషించడం అనేది ఇప్పుడు సరైనది కాదు పార్టీలు చాలా అవసరం ప్రజాస్వామ్యంలో అలాగే రాజకీయం చాలా పవిత్రమైందని నేను ఎప్పుడు నమ్ముతున్నాను దాన్ని ఒక ఆల్మోస్ట్ పేటెంట్ చేశాను ఆ భాషను నేను రాజకీయం కానీ చివరికి రాజకీయం పరమార్థం మన జీవితాలను బాగు చేయడం ప్రజలకి సరైన సమయంలో ఎవరు జీవితాలను బాగు చేస్తున్నారు వాళ్ళ వంక చూడండి మీకోసం వాళ్ళ కోసం కాదు ఇప్పుడు కేటీఆర్ అన్నీ కాకపోతే నా దృష్టిలో కేటీఆర్కి కేటీఆర్ కుటుంబానికి నష్టమే లేదు కొంచెం లాభం ఉంటుంది కొంతకాలం మనసుకు ఏంట్రా ఓడిపోయాను అనుకోవచ్చు కానీ వ్యక్తిగతంగా ఈ లంపట వదిలితే హాయిగా బతకచ్చు ఇవాళ అధికారంలో ఉన్నవాళ్ళు పోటీ చేసేవాళ్ళు ఎవరో కూడా వాళ్ళు ఎన్నికల్లో నెగ్గినా ఓడినా వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితంలో పెద్దగా తేడా ఉండదు మనం గుర్తించాలి కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారన్నది మన జీవితాలను తేడా చూపెడుతుంది అది మనకు అర్థం కాకపోయినట్టయితే కాస్త కోస్త అది అర్థమైన వాళ్ళు కొంచెం ప్రజలకి నిజాయితీగా చెప్పకపోతే తారుద్ర గారు ఇప్పుడు అన్నాడు కొలనం పదాల్లో నిజము చెప్పిన వాడు నిజము చెప్పని నాడు ప్రజకు జరుగున కీడు అని చెప్పని ఆ కారణంగా మనం కూర్చున్నాం అంతకుమించి ఇది మీరు నెగ్గితే నాకు ఉపయోగం లేదు అలాగే మీరు ఒకవేళ ప్రజలు వద్దు అని చెప్పంటే నెగ్గకపోతే మీకు నష్టం కూడా లేదు ఇది మనది ఓటర్కి మన పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించుకోపోయినట్టయితే నష్టపోయేది మనమే తెలంగాణ ప్రజల మీద అలాగే దేశ ప్రజల మీద నాకు చాలా విశ్వాసం ఉన్నది ముందు చూపు చూపెడతారని చెప్పని సంక్షేమంతో అభివృద్ధిని కూడా కలుపుతారని చెప్పని తాత్కాలికమైందే కాకుండా దీర్ఘకాలం గురించి ఆలోచిస్తారని చెప్పని ఈ దేశంలో మళ్ళీ మళ్ళీ ఓటర్లు విజ్ఞత ప్రదర్శించారు ఆ విజ్ఞత చూపుతారని మనం ఆశపడదాం ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ టేకింగ్ ద టైమ్ అవుట్ ఐ రియలీ అప